Schloss Wilhelmshöhe. Das kennt ihr bestimmt von euren Spaziergängen durch den Bergpark. Vielleicht wart ihr auch schon einmal darin und habt euch die alten Meister oder die Antikensammlung angeschaut. In der Antikensammlung findet ihr Statuen wie Apollon oder auch Herkules. Herkules kennt ihr natürlich auch schon aus dem Bergpark von eurem Spaziergang. Dort wacht der kupferne Held über Kassel, nachdem er seine zwölf unlösbaren Aufgaben endlich geschafft hat. Nun aber zurück zur Antike. Das archaische Zeitalter, also das, in dem sich die griechischen Staaten bildeten, geht von etwa 800 v. Chr. bis 600 nach Chr. Bis heute faszinieren uns allerdings die spannenden Geschichten rund um die Götter. Doch anders als wir heute die mythologischen Geschichten als Überlieferung oder als Sagen erzählen, wurde der Mythos damals als tatsächlich geschehene Vergangenheit angesehen. Schicksale und Taten der Götter wurden Leitbilder des Handelns oder Warnungen vor Fehlverhalten. Sowohl die Griechen wie auch die Römer glaubten an eine Vielzahl von Göttern. Wer sind denn die zwölf olympischen Götter? Viele von ihnen kennt ihr. Da sind zum Beispiel Zeus und Hera, Athena, Apollon, Hermes oder auch Demeter. Viele dieser Namen kennen wir übrigens auch heute noch aus unserem Alltag. Doch was ist der größte Unterschied zu unserem Glauben heute? Polytheisten glauben an eine Vielzahl von Göttern. Das waren die Griechen und Römer. Monotheisten glauben an einen Gott. Wenn wir also heute beten, dann beten wir meist zu einem Gott. Sei es Allah, Yahweh oder auch zum fliegenden Spaghetti-Monster. Damals waren die Götter allgegenwärtig und offenbarten sich der Bevölkerung beispielsweise Naturphänomenen wie der Blitz und Donner von Zeus. In der darstellenden Kunst gibt es noch weit, bevor Herkules und Apollon in der antiken Sammlung aufgestellt wurden, Abbilder von Göttern, bereits fünf vor Christus. Doch stellt euch vor, ihr seid Bildhauer oder Maler. Wie unterscheidet ihr einen Gott von Otto Normalverbraucher? Zum einen sind Götter oft größer dargestellt. Zum anderen folgen sie in ihrer Darstellungsweise dem Idealbildnis der damaligen Zeit. Und wohl am einfachsten, sie sind nackt. Doch was ist, wenn ich einen muskulösen, nackten Automalverbraucher habe? Hier kommen die Attribute ins Spiel. Das sind Gegenstände, die die Götter näher beschreiben. So hat Zeus seinen Blitz dabei, Apollon Pfeil und Bogen, Herkules tritt mit Löwenfell, Keule und in Kassel mit drei Äpfeln auf. Machen wir uns eine Checkliste. Ist die dargestellte Person nackt? Folgt sie in ihrer Darstellungsweise dem idealen Körperbau der damaligen Zeit? Hat sie Attribute dabei, die uns einen Hinweis auf ihre Tätigkeit als Gottheit geben? Mit diesem Wissen könnt ihr einige Gottheiten entschlüsseln. Testen wir das Ganze. Ich zeige euch ein Bild und ihr verratet mir, welche Gottheiten ihr woran erkennen könnt. Doch Vorsicht! Hier ist ein kleiner Stolperstein eingebaut. Vielleicht findet ihr die ein oder andere Gottheit ganz leicht. Schreibt es in die Kommentare. Bis bald und bleibt gesund.